chair in left, right and center. ಬ್ರೇಗ್ರೇಂದ್ರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರು ಪುಟಗಳ ದೂರಿನ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇನಾಮಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅನ್ನುವ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೇನಾಮಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಕ್ರಮ ಹಣವನ್ನ ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚಿಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವ ಆರೋಪವನ್ನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವೇಷನ್ಗೆ ತೆರಿಗೆಗಳ ತನಕ್ಕೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಕಾಲ ಆಗಿತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕಾರ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ವೇರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಕನ್ಸೀಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕನ್ಸೀಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸೊ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಇದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಅದು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ನಿಮ್ದು ವಿತ್ ಮಾಲಾಫೈಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ನೀವು ಕನ್ಸೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಏಳು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಜೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಕನ್ಸೀಲ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡನೇದು ಬೇನಾಮಿ ಬೇನಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೂವ್ ಆದರೆ ಬೇನಾಮಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಮನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬೇನಾಮಿ ಆಗ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾದರೆ ಅದು ಬೇನಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರು ಅವನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಇರೋವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಮನೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವನು ಬರೋ ಈ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಈ ದುಡ್ಡು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಅದು ಬೇನಾಮಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬೇನಾಮಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆದಾಗ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಫರ್ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಯಾರ್ದು ಬೇನಾಮಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೂರರಿಂದ ಏಳು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೂರನೇದು ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹವಾಲ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಹವಾಲ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅದು ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಹವಾಲನ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ ಇ ಎಫ್ ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಸಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹವಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಹವಾಲ ತುಂಬ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೆರರಿಸಮ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಹವಾಲ ಪ್ರೂವ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏಳು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಇಂಪ್ರೆಸನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಮೂರು ಬಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಕೇಸಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರೂವ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೂವ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಜೈಲ್
ಈಗ ಮ್ಯಾಲ್ ಕಾಣ್ತಿರೋದು ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಎಂಟು ಕೋಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಂಬಲೇಬೇಡಿ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎತ್ತು ತೊಗೊಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಇರುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೇಡ್ಗಳಾದಾಗ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವರ ಮೇಲೇ ರಾಜಕೀಯವಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಭಾರಿ ಏನೋ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ ಅವ್ರನ್ನು ಭಾಳ ಮಹತ್ವ ಕೊಡದೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗೋ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೊರಟಂಥವ್ರು ಕಾಯಣ ಕಾಯಣ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ ತಂದಿದೆ ನಾವು ತಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರೇನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅವರೇನು ಪರಮೇಶ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಲೀಡ್ರಪ್ಪ ನೂರಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ಅವ್ರೊಬ್ಬ ಲೀಡ್ರು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಹಂಗೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಉಳಿದವ್ರು ಸುಮಾರು ಜನ ಹಿಂದಿದ್ದವ್ರು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಇವ್ರಿಗಿಂತೂ ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವ್ರದ್ದೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಇದೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಹೌ ನಾನೇನೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇದೆ ಇವ್ರದ್ದ ಮೇನೆ ರೇಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದೊಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಹತ್ವ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದೂಕ ಯಾಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇ ಬೆಳಗಿನ ಪೇಪರ್ ಓದಿರ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂರು ಕೋಟಿಗಿಂತೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ತಾವೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಇದ್ದರೆ ಇಂಥವ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ರೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ ಬ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿ ನೀವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ನೀವು ನಾನು ಕೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರಾಮನಾಚಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಏನ್ ಮಹಾನ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ವಾಮನಾಚಾರ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಅಮಾಯಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನನಗೊಂದು ಸಂಶಯ ಇದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಮೈತ್ರಿ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ದಾಳಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈ ಮುಂಚೆನೂ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಮೈತ್ರಿ ಧರ್ಮ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಇದು ಅಂತ ಸರ್ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಈ ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮೇ ಹದಿನೈದರ ನಂತರದ ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು ಮುಂಚಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗಲೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಮೈತ್ರಿ ಧರ್ಮ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಏನಿದ್ರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಅವರು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ಏನನ್ನು ಅವರು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅವರು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅವರು ನಾಳೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರೋರನ್ನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈ